Hi students, in the video le example 3.12 paaklaam. So find the LCM of the following. Okay, LCM kandu pidikka solraangu. Least common multiple of the two expressions. Okay, rend expression kudutthu idho oda LCM kekkaraangu. So idha eppidhi handle pannradhun paaththengi na. First enna kudutthirukkaangu na 8 x power 4 y square. Okay, so in the 8 x power 4 y square irukku nadu ulla la enna irukku nana nikiringa? Into. Okay, well, that's why we have to do that. That is 8 into x power 4 into y square. Okay, well, that's why we have to do that. That's why we have to do 48. So, 48 x squared y power 4. In the expression, 48 into x squared into y power 4. Okay, well, now we have to do this. We have to do this in the previous video. If the power is greater than this, that is LCM. That's why we have to do this easy to identify. But if we do this power, we have to do this LCM. Now, 8 is 2, 4 is 8 and 2, 2 is 4. Again, by 2 is 1. So, 2 into 2 is 2, 2 is 8 is 2. Okay, well, that's why we have to do this 48. 48 is 1. 2 वाला पन्ना ना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अगेन 2 वाल डिवाइड पन्ना ना 12 टाइम्स 2 वाल डिवाइड पन्ना 6 एंड 2 वाल डिवाइड पन्ना 3 वंद्रो ओके अब 48 है 2 पावर 4 इनटू 3 अब इन्हें अलग लामा सो अब वो इंगे पारण 8 x पावर 4 इनटू y स्क्वायर है 8 इंगे रहता ना 2 क्यूब में अलग रहे सो 2 क्यूब ना 2 पावर 4 इनटू 3 इनटू इंगे नरक x स्क्वायर्ड इनटू y पावर 4 ने दिख रहा है। ओके वाह इप्पे एलसीएम ऐड कर पोरों। से ये पढ़ीन पातीन ना फर्स्ट कॉमन आर कर दलना पाकन। ये तो लम्हे कॉमन आर एंड तक में रख। सो ये दले ये तो पावर्स जास्ते 2 पावर 4 दाने सा आधे ऐड तक रों। देन ये दले ये तो पावर्स अदत तारे एक्स्ट्रा वाव ओर फिटिंग इरकले आ द थ्री अदे ना पननो अब डी ना आधे यू येड तक कनो ओके वा एलसीएम ना आधे यू येड तक कनो सरिया सरी सो आप टू पावर फोर इनटू थ्री इनटू एक्स पावर फोर इनटू वाई पावर फोर इधर ना इधर डे एलसीएम सो टू पावर फोर इनटू सिक्सटीन सो सिक्सटीन इनटू थ्री फ ओके वाह, सो ये तो ना एलसीएम। पहलसीएम अट्टो ना कंडर पड़ी का सोलेर कांगे, ये दे जीसीडी आंधे ये पड़ी वरों, अब लिंग रुत को उंगल को राइडिया कागा सोल रहे, ओके वाह, सो ये पे ये दर एंड अत्ते कॉमन आर कर दले, ये दे स्मॉलर पावर ना टू क्यूब, सो आधे डे तो पों, देन एक्स पावर फोर एक्स क्वायर ले ओके वाह नल दा कॉमन डिवाइस है सो आप ये देना वंद्रो परंगा एट एक्स क्वायर वाई स्क्वायर सो आप उंगल के एलसी तक उन जी सीरी को ला डिफरेंस ही बोपोरन जरको राइट आ से सेकेंड सब्जेक्शन पाक लाऊं सो ये वंद्र फाइव एक्स माइनस टेन कमा फाइव एक्स क्वायर माइनस ट्वेंटी कुर्तर कांग ओके वाह सो इंगे टर्म्स ऐड कर मुड़ी माँ ये दादे कॉमन है ऐड कर मुड़ी माँ अपने इन पाकनो ओके वा सेकेंड अपड़ी लेना फॉर्मूला अल्जीब्रिक आइडेंटिटी सर क्ला ए प्लस बी तो होल्स क्वायर ए माइनस बी तो होल्स क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर दाव मून वरु इन द मून दा रिपीटेड आउंगे लोग वंदे टेर को � अपड़ी लेना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कांड चेक पन्नो इधर मून ना ना में चेक पन्नो ना फैक्टराइज पन्नर तक ओके वा सावस्ते ना पाकनो ना काम ना ये दादे ऐड कम उड़ी माँ इन्द नंबर आधे अपने इन पाकनो सेकेंड पातिंग ना ये दादे फॉर्मूला ओड़ा फॉर्मलर क दा अपने इन पाकनो थर्ड वंदे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर का ले आप पाकनो सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंदो ना ना मैं ये मेथड यूज़ पनी फैक्टराइज करने वाला ओके वा सर इप्पो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना रखन पातिंग ना फाइव एक्स माइनस टेन एंड रखे सो इधर ला कॉमन आय रखा फाइव कॉमन आय रखा फाइव और मल्टीपल दाने टेन so, in the second expression, 5x squared minus 20. Here, 5, 5, 4 is 20. So, we will have to use 5 as common. Then, x squared minus 4. 
ஓகேவா இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும்போது ஒரு ஃபார்முலாவில் இருக்குதா அது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா அப்படிங்கிற டவுட்டை உடனே நம்ம ரைஸ் பண்ணணும் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கே அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இதை ஸ்கொயராக மாற்ற முடியுமான்னு யோசிக்கணும் ஆமாம் ஃபோர் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் டூ இல்லையா அதனால் இது எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் சரியா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது தேர்டு ஐடென்டிட்டி மாதிரி இருக்கா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ ஏவோட இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் பியோட இடத்துல டூ இருக்குது அப்போ இதை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூனு எழுதலாமா ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு இதை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி மாற்றிருக்கோம் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டியை இந்த மாதிரி நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி மாற்றிருக்கோம் சரியா சரி ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டியே இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸாக நம்ம பிரித்து எழுதிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்சிஎம்ங்கிறப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு காமனாக இருக்கா இதுவும் இதுவும் காமனாக இருக்கா அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் ரெண்டுத்துக்கும் பவர் ஒன்று தான் அப்போ ஒரு ஃபைவ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் பவர் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா எது பவர் ஜாஸ்தியோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் பவர் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ஓகேவா தென் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ அதுவும் வரும் அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கு இல்லையா அதையும் எடுத்து எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எல்சிஎம் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் கமா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் இதோட எல்சிஎம் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ தானே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அகைன் ஃபைவ் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு வந்துருமா ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது எல்சிஎம்னு கேட்கும் போது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தான் எல்சிஎம் சரியா ஸோ ஆனால் நீங்கள் இதை எழுதக்கூடாது இது புரியணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கொடுக்கும்போது ஒன்று காமனாக ஏதாவது எடுக்க முடியுமா இந்த அப்படின்னு பார்த்தா இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எதுவுமே இல்லை அப்போது செகண்ட் ஒன் ஃபார்முலா பேஸில் இருக்கா இல்லை ஃபார்முலா பேஸில் மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்கணும் ஃபார்முலானால் இப்போ ரெண்டு டேர்ம் வச்சு வரும்போது ஒன்று ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டாக மாற்ற முடியுமா இல்லைனா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டாக மாற்ற முடியுமா இல்லைன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டாக மாற்ற முடியுமா இது மூணு தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் ஓகே யோசிக்கிறதே இப்படி தான் யோசிக்கணும் இந்த மூணு ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலாவாக மாற்ற முடியும் ஸோ ஸோ இது வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை ஏ ப்ளஸ் பி இதை ஹோல் ஸ்கொயராக மாற்ற முடியும் ஆனால் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாற்றலால தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணலால ஸோ அப்படி எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் ஃபோர் ஃபோருங்கிறது டூ இன்ட்டு டூ தானே ஓகேவா அப்போ டூ ஸ்கொயர் தானே ஃபோருங்கிறது டூ ஸ்கொயர் அதனால் இதை எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாற்றலாம் பவர் ஆஃப் பவர் டூ டூ சார் ஃபோர் வந்துருச்சா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மாற்றிருக்கேன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இப்போ ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் திருப்பி ஒன்று தானே வரும் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறப்ப திருப்பி இதே கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வருது மைனஸ் இந்த ஒன் பவர் ஸ்கொயர் போட்டாலும் ஒன்னுன்னு வந்துடுது ஓகேவா இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு மாற்றிருக்கோம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்படி தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஏ இருக்கிற இடத்துல இந்த ஸ்கொயருக்கு கீழே என்ன இருக்கோ அதானே ஏ அப்போ இந்த ஸ்கொயருக்கு கீழே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இது தான் ஏ புரியுதா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா தென் பி இந்த ஸ்கொயருக்கு கீழே என்ன இருக்கோ அதுதான் பீனா அப்போ இதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது அப்
இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா ஏ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு எந்த ஃபார்முலாவும் கிடையாது பட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ங்கிற தேர்ட் ஃபார்முலா இருக்குல்ல அகெயின் இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அகெயின் திருப்பியும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது ஒன் ஸ்கொயர் மாதலாமா அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இது எழுதலாமா இல்லையா ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏங்கிறது எக்ஸ் பிங்கிறது ஒன் அதாவது இந்த ஸ்கொயருக்கு கீழே என்ன இருக்கோ அதான் ஏ இந்த ஸ்கொயருக்கு கீழே என்ன இருக்கோ அதான் பி ஓகே அப்போ ஏங்கிறது எக்ஸ் அண்ட் பிங்கிறது ஒன் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போது திருப்பி அந்த எப்படி எழுதுகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதை எதுவும் மாற்றலை இதை மட்டும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுகிறோம் ஓகே ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டு தடவை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுமே ஒரே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா தட் மீன்ஸ் எக்ஸோட பவர் டூன்னு இருந்ததுன்னா இருபடி சமன் பாடு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ இதை எப்படி நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏ மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதாவது இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட கோவிஷியட்டையும் கான்ஸ்டன்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் அதனால் ப்ளஸ் ஒன்று வந்துடும் நடுவில் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூன் இருக்குது அப்போ எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் தான் ஒன் ஓகே இந்த சிம்பிளை நான் பிக்கர் நம்பரை கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டாக ஆனால் இங்கே ரெண்டு நம்பருமே சேம் நம்பருங்கனால ரெண்டுத்துக்குமே இந்த சிம்பிளாக கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணும் போது தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து கோயிஷன்ட் ஒன் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் இருக்கா அதை இதுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கோங்க இதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா எப்படி போடுவோம் ஏ ஸ்கொயர்னு போடுவோமா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எல்சிஎம் ஸோ எல்சிஎம் வந்து எது பவர் ஹையராக இருக்கோ அதையும் எடுத்துப்போம் அது தவிர ரிமைனிங் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதையும் எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் மொதல் எது காமனாக இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் இது ரெண்டுத்துக்குமே காமனாக இருக்குது ஓகே ஸோ இது இது ரெண்டத்தில் எது பவர் ஹை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பவர் ஒன்று தான் இருக்குது இதுக்கு பவர் டூ இருக்குது அப்போ இது தான் ஹையர் பவர் அப்போ இதை எடுத்துக்கணும் அதை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிறதையும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துக்கக்கூடாது இதில் பவர் எது அதிகமோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதா ஸோ திஸ் இஸ் த எல்சிஎம் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தென் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் த்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா இங்கே க்யூப் வந்துருச்சு அப்போ க்யூப் ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ க்யூப் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ B cube அப்படிங்கிற ஃபார்மெட்டுக்கு இதை மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்கணும் ஸோ மாற்றலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் க்யூப் இந்த டுவெண்ட்டி செவனுங்கிறது த்ரீயோட க்யூப் தானே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ 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 சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ க்யூப்னு மாற்றலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ இது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஏ மைனஸ் பி இங்கே மைனஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாலாம்
a square na x square plus a into b that is x into 3 அப்போ த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வந்துருமா எக்ஸ் த்ரீன்னு சொல்லக்கூடாது எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு வேரிய நம்பரை போட்டு அப்புறம் தான் வேரியபிள் பண்ணும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னால் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயருங்கிறது நைன் ஓகே இல்லைன்னா இங்கே வந்து த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை மாற்றிக்கோங்க ஓகே சரி அப்போ இதை இப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் யூஸிங் ஃபார்முலா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தானே இந்த சம் போட முடியும் ஸோ ஃபார்முலாவை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா அடுத்தது x மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதை மாற்ற வேண்டாம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கலாம் மாற்றவும் முடியாது அப்படி மாற்றினா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி தான் மாற்ற முடியும் ஓகே ஸோ அது வேண்டாம் அது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு காமனாக எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இருக்குது ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ இதையும் ஸ்கொயராக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் முடியும் எப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா த்ரீ ஸ்கொயர் தானே நைன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பினா ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் பி இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பினா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஃபேக்டர்ஸாக மாற்றிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ராக்கெட்குள்ளே கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மூணில் எது பவர் அதிகமோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துடக்கூடாது இது மூணில் எது பவர் ஜாஸ்தி அப்படின்னா இதுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதை தவிர ரிமைனிங் என்னெல்லாம் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது ஸோ அதே எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்